ഹിറബിൽമ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് വർഷങ്ങളായി നാദാപുരത്ത് നടത്തി വരാറുള്ള സപ്തദിന പ്രഭാഷണത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ തുടക്കം തന്നെ സൂറത്തു റഹ്മാൻ റഹ്മാനു സൂറത്ത് ഏഴ് ദിവസം ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ചുരുക്ക വിവരം നടത്താനാണ് ഈ വർഷം ഉദ്ദേശിച്ചത് അള്ളാഹു സുബാനഹുല നമുക്ക് ആഹൃത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന വിധം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനോടുള്ള അതവും ബഹുമാനവും എല്ലാം പുലർത്തി ഏഴ് ദിവസങ്ങളിൽ സൂറത്തു റഹ്മാൻ റഹ്മാനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് വിവരിക്കാനും അത് ഉൾക്കൊള്ളാനും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി മഹാനായ അസ്രഫുൽ ഹൽക്ക മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് മഹാനായ അലിബിന് അബി താലിബ് അലി അള്ളാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിച്ച ഒരു വാചകം 
ഇമാം ബൈഹത്തി എടുത്തു ധരിച്ചു എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ഒരു പുതുമാരനുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പുതുമാരനാണ് സൂറത്തു റഹ്മാൻ അറഹ്മാൻ സൂറത്ത് എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ നേരെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആൻ വളരെയേറെ ഭംഗിയുള്ളതും ശ്രവണമധുരവും അർത്ഥഗാംഭീര്യവും സാഹിത്യ സമ്പുഷ്ടതയും ഉള്ള തുല്യതയില്ലാത്ത ഗ്രന്ഥമാണ് അതിലെ എല്ലാ സൂഹത്തുകളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നാൽ അറഹ്മാൻ സൂഹത്ത് അതിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുക തക്ക വിധം പ്രത്യേക ശ്രവണ മാധുര്യമുള്ളതും ഭംഗിയുള്ളതും തന്നെയാണ് ആ പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തു റഹ്മാൻ അതിന് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല വലിയ ബഹുമാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ സൂറത്തു റഹ്മാനാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് തുടക്കം ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം എന്ന ആയത്ത് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ മുതൽ സൂറത്ത് തൗബ അല്ലാത്ത എല്ലാ സൂറത്തുകളുടെയും തുടക്കത്തിൽ ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം എന്നത് ഒരായത്താണെന്ന് ഷാഫി മധുഹബിലെ പണ്ഡിതന്മാർ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം എന്ന സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു സുബാനഹുല റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന രണ്ട് മഹത്തായ നാമങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം അറഹ്മാനു റഹീം എന്ന് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് ഏഴു ദിവസം നാം ഇതേ സ്റ്റേജിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു അന്ന് റഹ്മാൻ എന്ന വാചകത്തെക്കുറിച്ചും റഹീം എന്ന വാചകത്തെക്കുറിച്ചും നാം വിശദമായി കിട്ടിയ സമയത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ റഹ്മാൻ എന്ന വാചകത്തെ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായി വിശദീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല വലിയ സ്ഥാനം നൽകിയ ഈ സൂറത്തിന്റെ പേര് തന്നെ സൂറത്തു റഹ്മാൻ അറഹ്മാന് സൂറത്ത് എന്ന തുടക്കം അറഹ്മാൻ എന്നതായതാണ് അതിന്റെ കാരണം അറഹ്മാനു അല്ലമൽ ഖുർആൻ അങ്ങനെ രണ്ടും കൂടി ഒറ്റ ആയത്തായും അറഹ്മാൻ അല്ലമൽ ഖുർആൻ അങ്ങനെ രണ്ട് ആയത്തായും ഈ അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കം സൂറത്തിന്റെ തുടക്കം രണ്ടു നിലക്കും പണ്ഡിതന്മാർ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മഹത്തായ സൂറത്ത് അഷറഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഓതുന്ന സമയത്ത് ജിന്നുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുകയും ഈ സൂറത്ത് കേട്ടതിന്റെ പേരിൽ ആ ജിന്നുകൾ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ദീൻ ആശ്ലേഷിക്കുകയും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് കേട്ടപ്പോൾ അതിന് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനെ നിഷേധിക്കുന്നില്ലെന്നർത്ഥം വരുന്ന വാചകങ്ങൾ അതിലെ ഓരോ ഫബി അയ്യ ആല ഇറബിക്കുമാ തുക്ക ദിബാൻ എന്ന ആയത്തും കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രത്യുത്തരമായി ജവാബായി അവർ പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐസുബിന് ആസിബിൽ മിൻകരി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല മതങ്ങളുടെ സമീപത്ത് വന്ന് ഓ മുഹമ്മദേ നിങ്ങൾക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ട ഖുർആാനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഓതിത്തരിക എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ 
ഓദിക്കൊടുത്തു അന്ന് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച സഹാബി ആയിട്ടില്ല അങ്ങനെ അറഹ്മാന് സൂറത്ത് ഓതി കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അതൊന്നും കൂടി എനിക്ക് ഓതിത്തരണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ മൂന്ന് തവണ ഈ സൂറത്ത് ഐസിന് നബിസാഹു അലഹി വസ്ല മതങ്ങൾ ഓതിക്കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഓതിക്കൊടുത്തപ്പോൾ മഹാനായ ആ സമയത്ത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല ആ സൂറത്ത് കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വല്ലാത്ത ഭംഗിയുണ്ട് ഈ വചനങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത മധുരമുണ്ട് ഈ വാചകങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ താഴ്ഭാഗം ഫലപുഷ്ടിയുള്ളതാണ് സമ്പന്നമാണ് ഇത് ധാരാളം ഉള്ളതാണ് ഇതിന്റെ മേൽഭാഗം ഫലം നൽകുന്നതാണ് ഇതൊരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് പറയാൻ കഴിയുന്ന വാചകങ്ങൾ അല്ല ഇതൊരു മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുന്ന വാചകങ്ങൾ അല്ല ഞാനിതാ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന സത്യമായ ആശയം അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹനില്ല അത് ഞാൻ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഓ നബിയെ അവിടുന്ന് ഒരിക്കലും തന്നെ സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളൊരു വ്യക്തിയല്ല മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ ഈ വചനങ്ങളിലൊരു സാധാരണ മനുഷ്യന് പറയാൻ കഴിയില്ല അതിനാൽ അവിടുന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞേച്ച റസൂലാണ് എന്നതും ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നബിയേ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കേൾക്കാൻ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല മതങ്ങൾ സൂറത്തു റഹ്മാൻ ഓതി കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അത് കേട്ടപ്പോൾ സാഹിത്യകാരനും അറബിയും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഭാഷ അറിയാവുന്ന വ്യക്തിയുമായ ആ ഐസിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഇതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് പറയാൻ കഴിയുന്ന വാചകങ്ങൾ അല്ല ഇങ്ങനെ വലിയ സ്ഥാനമുള്ള ഒരു സൂറത്താണ് സൂറത്തു റഹ്മാൻ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസ്ഊദ് റുദിയുള്ളാഹു താല അൻഹു മഹാനവറുകൾ ആട്ടിനെ മേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല മതങ്ങൾ അങ്ങ് അതിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല മതങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസ്ഊദ് റുദിയുള്ളാഹു അൻഹു ആട്ടിനെ മേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അടിമയാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് മതങ്ങളും അബൂബക്കറുദിഹിനും അതിലൂടെ അങ്ങ് പോയി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഓ ബിൻ മസൂദ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ പാലുണ്ടോ ധാരാളം ആടുകളുണ്ടല്ലോ പാലുണ്ടോ ബിൻ മസൂദ് റതി അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു ഉണ്ട് പാലുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ആടിനെ മേൽക്കാൻ വേണ്ടി ആടിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ എന്റെ ആട്ടിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് അതിനാൽ ഇതിന്റെ അകടിലുള്ള പാല് മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് നിർവാഹം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബി സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പാലില്ലാത്ത അതിന്റെ പാല് കൊണ്ട് മുല താഴ്ന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ആട്ടിനെ നീ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകാതെ 
പാൽ ഉള്ളത് കടന്നെടുത്താൽ മറ്റൊരാളെ പാല് വേണ്ട പാലില്ലാത്ത ഒന്നിനും ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു പോകാം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സമീപത്തേക്ക് ഒരാട്ടിനെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തപ്പോൾ അതിനെ അവിടെ കെട്ടി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമങ്ങൾ അതിന്റെ അകിട് അവിടുത്തെ കൈ കൊണ്ടിങ്ങനെ തടകിയിട്ട് എന്തോ ഒരു ദുആ നടത്തി അപ്പോഴേക്ക് മുല താഴ്ന്ന് അതിൽ നിറയെ പാല് വന്നു അബൂബക്കറിന് സുദ്ദീഖ് അൻഹു ഒരു ചെറിയ കച്ചട്ടി പോലുള്ള കല്ലിന്റെ ഒരു ചെറിയ സാധനം കൊണ്ടുവന്നു അതിൽ പാല് കറന്നു മഹാനായ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുനു കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു അബൂബക്കർ റതി അള്ളാഹുനു കുടിച്ചു നബി സല്ലാഹുനങ്ങൾ കുടിച്ചു ശേഷം പറഞ്ഞു അകിടിനോട് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തത് പോലെ തന്നെ ചുരുണ്ടവിടെ നിന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ചുരുണ്ടവിടെ നിന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതങ്ങനെ തന്നെ ചുരുണ്ടു നിന്നപ്പോൾ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസ്കൂദ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു നബിയെ തങ്ങളിപ്പോൾ ചൊല്ലിയ വചനങ്ങൾ എനിക്കൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണം അപ്പോൾ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസ്കൂദ് റതി അള്ളാഹുന്റെ തലയൊന്ന് തടുകി കാരണം വിശ്വസ്തനായ അടിമ ഉടമസ്ഥനെ ഒരു നിലക്കും ചതിക്കാതെ പാല് പോലും മറ്റൊരാൾക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാതെ വളരെ വിശ്വസ്തനായ അടിമ ാഹുനങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന കപുലാമുന്മ അല്ല നിങ്ങൾ എൽമ് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കുട്ടി തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ അബ്ദുല്ലാഹിബ് മസ്കൂദ് റതി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഞാൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിൽ നിന്ന് എഴുപത് സൂറത്തുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആർക്കും അതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബ് മസ്കൂദ് റതി അള്ളാഹുള്ള ഒരു സദസ്സിൽ സഹാബത്ത് മക്കയിൽ നിന്ന് ഒരു ചർച്ച എന്താണ് ചർച്ച പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉറക്ക ഓതാൻ ധൈര്യമില്ല കാരണം ഉറക്ക ഓതിയാൽ മക്കയിലെ മുശിരിക്കുകൾ കുറേശികൾ കഠിനമായി അക്രമിച്ചു കളയും അതുകൊണ്ട് ഉറക്ക ഓതാൻ ആർക്കും ധൈര്യമില്ല അപ്പോൾ സ്വഹാബത്ത് ഒരു ചർച്ചയിൽ സംസാരിച്ചു ഒല്ലാഹി മാ സമയത്ത് കുറേശു ഈ ഖുർആൻ ഉറക്ക ഓതിയിട്ട് ഇതുവരെയും ഈ ഖുർആൻ കുറേശികൾ കേൾക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായില്ലല്ലോ പവൻ റജുനുസ്മിഹും ആരാണ് ഒരു ആൺകുട്ടിയുള്ളത് ഈ ഖുർആൻ പരസ്യമായി ഉറക്കയെ ഓതി കേൾപ്പിക്കാൻ ആരാണ് ഒരു ആൺകുട്ടിയുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസ്കൂദ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു അനാ ഞാൻ അവരുടെ മുന്നിൽ പോയി നിന്ന് ഉറക്ക ഖുർആൻ ഓതും നിങ്ങളങ്ങനെ ഖുർആൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ പോയി ഉറക്ക ഓതിയാൽ നിങ്ങളെ അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളല്ലാത്ത മറ്റൊരാളാണ് നല്ലത് കാരണം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയ ഉന്നത തറവാട്ടിൽ ജനിച്ച കുറെ കുടുംബാംഗങ്ങളുള്ള ഒരാളാണ് അങ്ങനെ ഓതുന്നതെങ്കിൽ അവർ ദ്രോഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കുടുംബം അവരെ തടയാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ അവരുടെ നിങ്ങൾ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ തൊഴിലാളിയായി ജീവിച്ച നിങ്ങൾ അത് പോയിട്ട് ഓതിയാൽ അവര് നിങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ വിടൂ എനിക്ക് സംരക്ഷണം അള്ളാഹു നൽകും നിങ്ങൾ എന്നെ വിടൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസ്കൂദ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു ലുഹാ സമയത്ത് കുറേശികളെല്ലാം അവരുടെ കളിസ്ഥലങ്ങളിലും അവരുടെ സമ്മേളന സ്ഥലങ്ങളിലും സമ്മേളിച്ചിരിക്കെ അതാ മക്കാമ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ സമീപത്ത് ചെന്ന് അവിടെ വെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസ്കൂദ് റതി അള്ളാഹു അൽഹു ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹ്മാനുഅല്ലമൽഖുർആൻ എന്ന് തുടങ്ങി സൂറത്തുർ റഹ്മാൻ ഓതുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ കുറേശികൾ എന്താണ് അവിടെ ഒരു നല്ല സൗണ്ട് എന്താണ് ഒരു നല്ല വാക്ക് അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ഓടി അടുത്തപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദ് റതി അള്ളാഹു അൽഹു സൂറത്ത് റഹ്മാൻ ആകർഷണീയമായ നിലക്ക് ഓതുന്നത് കേട്ടു അവര് പിന്നെ തിരിഞ്ഞും അറിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല ഓ ഇന്ന ഹൂലയത്തിലു ബാദമാജ അബിഹി മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് കൊണ്ടുവന്ന ആ സൂക്തങ്ങളിൽ നിന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഓതുകയാണ് അവനെ അങ്ങനെ വിട്ടാൽ പറ്റില്ല 
എന്ന നിലക്ക് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസ്ഊദ് റതി അള്ളാഹു അന്നിവിനെ അവര് മുഖത്ത് നന്നായി അടിച്ചു ആ അടിയൊന്നും മഹാനവർകൾ വില വെച്ചില്ല അങ്ങനെ ഓതേണ്ടത് മുഴുവനും ഓതി എന്ന് തീർത്തു അത് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം സഹാബത്തിന്റെ സമീപത്ത് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസ്ഊദ് റതി അള്ളാഹു ചെല്ലുമ്പോ അവിടുത്തെ മുഖം മുഴുക്കി അടികിട്ടിയ പാടാണ് അടികിട്ടിയിട്ടുള്ള പരിക്കുകളാണ് അവര് പറഞ്ഞു ഇത് തന്നെയല്ലേ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഉറക്കപ്പോയി ഓതിയാൽ അത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ആ സമയത്ത് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദ് റതി അള്ളാഹുവിന്റെ മറുപടി അള്ളാഹുവിന്റെ ശത്രുക്കൾ ഞാൻ വേണ്ടാത്തതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ വാചകങ്ങൾ ഓതി എന്നല്ലാതെ ഞാൻ അവരെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല ശല്യം ചെയ്തിട്ടില്ല അക്രമിച്ചിട്ടില്ല അവരെ ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഞാൻ ഓതിയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ പേരിൽ അവരക്രമിച്ച അക്രമം അത് ഞാൻ നിസ്സാരമായി കാണുന്നു നിങ്ങൾ സമ്മതം തന്നാൽ നമ്മൾ കൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തകരാകുമ്പോ നിങ്ങൾക്കൊരു വിഷമം വര വരരുതല്ലോ എന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെനിക്ക് സമ്മതം തന്നാൽ നാളെയും ഞാൻ പോയിട്ട് അതേ സൂറത്ത് തന്നെ നാളെയും ഞാൻ ഉറക്കേ ഓതും അപ്പോൾ മറ്റുള്ള കൂട്ടാളികൾ പറഞ്ഞു ഹസ്ബുക്ക അത് അസ്മായ ഇപ്പോൾ ഓതിയിട്ട് കേൾപ്പിക്കേണ്ട ബാധ്യത നമ്മൾ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി അതിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു അകയാൽ സൂറത്തു റഹ്മാൻ ഏത് സൂറത്താണെങ്കിലും ശരി സുഹൃത്തുക്കളെ നേരത്തെ കൈസിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൈസ് അത് കേട്ടപ്പോൾ വീണ്ടും കേൾക്കാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കേട്ടപ്പോൾ ഇത് മനുഷ്യന്റെ വാക്കുകളല്ല സൃഷ്ടാവിന്റെ വചനങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൈസ് അതാ സഹാദത്ത് കെലിമതിൽ ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിച്ചു അതേ സമയത്ത് മനസ്സിൽ മർക്കടമുഷ്ടിയുമായി ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം സ്വീകരിക്കാനുള്ള യാതൊരു സന്നദ്ധതയുമില്ലാതെ വെറും മർക്കടമുഷ്ടിയുമായി എന്ത് കേട്ടാലും അതിനെ എതിർക്കണം എന്ന ചിന്തയിൽ അതാ സൂറത്തു റഹ്മാൻ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദ് റതി അള്ളാഹു എന്നു ഓതിക്കേൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ ജനങ്ങൾക്ക് ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടിയില്ല മറിച്ച് അവർ അദ്ദേഹത്തെ അടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ചു ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു വിഷയമുണ്ട് ആ വിഷയം എന്താണ് അള്ളാഹു സുബാനുവാല അവൻ വെച്ച തെളിവാണ് പക്ഷേ ഏത് തെളിവുകളും റഹ്മാനായ റബ്ബ് സുബാനുവാല ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് അതുകൊണ്ട് വെളിച്ചം കിട്ടുമെന്നല്ലാതെ അതേ സമയത്ത് റബ്ബ് വെളിച്ചം കൊടുക്കാത്തവർക്ക് ഏത് സുഹൃത്ത് കൽപ്പിച്ചാലും അവർക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുക്കുന്ന രാജാവ് അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്കറിയാമല്ലോ അബൂജഹലിനും കക്ഷികൾക്കും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ചന്ദ്രനെ പിളർത്തി മേജിദത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അതിന്റെ പേരിൽ അബൂജഹലി നന്നായില്ല അതേ സമയത്ത് അതേ ചന്ദ്രനെ പിളർത്തിയത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിന്ന് പെരുമാൾ രാജാവ് കണ്ടപ്പോൾ അതിന്റെ പേരിൽ പെരുമാൾ രാജാവ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ അത് നിമിത്തമായി നേരിൽ അവിടത്തിൽ നിന്ന് മക്കയിൽ നിന്ന് കണ്ട അബൂജഹലിന് ആ മൈജിദത്ത് കൊണ്ട് വെളിച്ചം കിട്ടിയില്ല അതേ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പെരുമാ രാജാവ് അത് കണ്ടതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ഇഞ്ചി കിളച്ചെടുത്ത് ഹരിയയുമായി മക്കയിലേക്ക് പോയി എന്നല്ലേ ചരിത്രം അതല്ലേ ഇമാം ഹാക്കിം റതിയാഹു അൻഹു അഹദ മലിക്കുൽ ഹിന്ദി ലിൻബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ ഇഞ്ചിയുള്ള ഭരണി ഇഞ്ചിയുള്ള പീപ്പ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഭരണാധികാരി ഹദിയ കൊടുത്തു എന്ന് ഹരീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ ഇഞ്ചി കിട്ടിയപ്പോൾ അത് കഷ്ണം കഷ്ണമാക്കി നുറുക്കി ഒരു കഷ്ണം എനിക്കും തന്നുവെന്നല്ലേ അതേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല മതങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഒരു കഷ്ണം കിട്ടിയ സഹാബി വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആകയാൽ ഏത് വയതായിരുന്നാലും ഏത് പ്രസംഗമായിരുന്നാലും 
ഏത് ക്ലാസ്സായിരുന്നാലും ഏത് സദസ്സായിരുന്നാലും അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു വെളിച്ചം ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് അത് വെളിച്ചം നൽകും ഇല്ലെങ്കിലോ പടച്ചവൻ ഒരാൾക്ക് ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല സന്മാർഗത്തിലേക്ക് വഴി തിരിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു തന്നെയാണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ തുടക്കത്തിലായത് കൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് അതേ ഒരു മനുഷ്യൻ വിത്ത് വിതക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വിത്ത് വിതക്കുന്നവൻ അവൻ എത്ര തന്നെ ആരോഗ്യമില്ലാത്തവനാണെങ്കിലും അവൻ എത്ര തന്നെ വൃത്തിയില്ലാത്തവനാണെങ്കിലും വിതക്കുന്ന വിത്ത് നല്ലതാണെങ്കിൽ വിതക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഫലപുഷ്ടിയുള്ള മണ്ണാണെങ്കിൽ ആ വിതക്കുന്ന വിത്ത് മുളക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് കായകനികൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും നേരമറിച്ച് അതേ വിത്ത് വിതക്കുന്ന മനുഷ്യൻ നന്നായി കുളിച്ച് പെൻറ് ധരിച്ച് ഷൂ ധരിച്ച് സോക്സ് ധരിച്ച് തൈകെട്ടി അവൻ മുടിയൊക്കെ ചീകി വാർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ താടിയും മുടിയുമൊക്കെ വാർന്ന് തലപ്പാവൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് കെട്ടി വെള്ളക്കുപ്പായമിട്ട് തൊപ്പിയും തലപ്പാവും വെച്ച് വൃത്തിയോടെ വന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ കൊണ്ടുപോയി വിത്തിട്ടു പക്ഷെ ആ വിത്ത് മുളക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ലാത്ത വിത്താണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ട സ്ഥലം കരിങ്കല്ലാണെങ്കിൽ ആ വിത്ത് മുളക്കുകയില്ല അതിന്മേൽ കായകൾ ലഭിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും റെയിൽമിന്റെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നാം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വടക്കൂറുള്ള മണ്ണ് അള്ളാഹു തരണം ഈ വിത്ത് ഇടുന്നവൻ എത്ര മോശക്കാരനാണെന്നത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതില്ല നമുക്ക് വിത്ത് മുളക്കാൻ നമ്മുടെ മണ്ണ് പര്യാപ്തമാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും ഏത് മജിലിസിലും പങ്കെടുക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആദ്യമായി തന്നെ നിങ്ങളെ ഉണർത്തി അതാഹു ജല്ല ജലാലു ഈമാനിന്റെ നൂറ് ഈമാനിന്റെ പ്രകാശം റെയിൽമിന്റെ പ്രകാശം തെക്കുവയുടെ പ്രകാശം കൊണ്ട് ഈ പാവപ്പെട്ട എന്നെയും നിങ്ങളെയും നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ മോമിനീങ്ങളെയും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ സൂറത്തു റഹ്മാനിലേക്ക് കടക്കട്ടെ ആദ്യമായി തന്നെ അറഹ്മാൻ എന്ന അവന്റെ മഹത്തായ നാമം പറയുകയാണ് അറഹ്മാൻ അത് ഒരു ആയത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞവർ ഉണ്ട് അല്ല അത് ഒരായത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവരും ഉണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും റഹ്മാനാണ് എന്നാണ് അത് പ്രത്യേകം ഒരായത്താണ് എന്ന് പറയുന്നവരുടെ വീക്ഷണ പ്രകാരം അതിന്റെ അർത്ഥം അറഹ്മാനു അല്ലമൽ ഖുർആൻ അങ്ങനെ രണ്ടും കൂടി ഒരായത്താണ് എന്ന് പറയുന്നവരുടെ വീക്ഷണ പ്രകാരം റഹ്മാനായ അള്ളാഹു ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചവരാണ് എന്നാണ് രണ്ടും കൂടി അർത്ഥം ഏതായിരുന്നാലും വിഷയത്തിൽ മാറ്റമില്ല റഹ്മാൻ റഹ്മാൻ എന്ന വാചക വിപുലവും വിശാലവുമായി വിപുലവും വിശാലവുമായി ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ലോകത്തുള്ള സർവ സൃഷ്ടികൾക്കും അനുഗ്രഹം ചെയ്യുന്നവൻ എന്ന അർത്ഥം കുറിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ ഒരു നാമമാണ് അറഹ്മാൻ എന്ന വാചകം അള്ളാഹ് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവാല ആരാധിക്കപ്പെടാൻ അർഹൻ അവൻ മാത്രമാണ് ആരാധനക്കർഹൻ എന്നത് കുറിക്കുന്ന അവന്റെ പേരാണ് അള്ളാഹ് എന്നത് അതിനോട് ചേർന്ന് എപ്പോഴും ചേർന്ന് വരുന്ന ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് 
എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു പേരാണ് അർഹാൻ എന്ന പേര് എന്നിമാം റാസി ഒതികലോഹന്റെ വിശദീകരിച്ചത് കാണാം ഈ അർഹാൻ എന്ന പേര് കുറിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ സാബിത്തത്ത് ലാഹിത്തത്ത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് വിധം ഉണ്ട് അതായത് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലാഹിത്ത അതാണ് സാബിത്തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ലാഹിത്തത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ലോകത്തെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചു ഉണ്ടാക്കി എന്നത് അങ്ങനെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല സൃഷ്ടിച്ചതല്ലാതെ ലോകത്ത് അചേതന വസ്തുവോ ചേതന വസ്തുവോ ആയി ഇവിടെ മനുഷ്യനോ മലക്കോ ജിന്നോ ആയി സസ്യങ്ങളോ മത്സ്യങ്ങളോ മരങ്ങളോ എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും എല്ലാം അവാഹുത്താല സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ സൃഷ്ടിച്ച വസ്തുക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ അവൻ ആവശ്യമായത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ആണ് അപ്പോൾ അവാഹുവിന്റെ നേരത്തെ തന്നെ സൃഷ്ടിപ്പ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്ന അനുഗ്രഹം അത് അർഹമാൻ എന്ന വാചകം കുറിക്കുന്നു വിപുലവും വിശാലവുമായി സർവ സൃഷ്ടികൾക്കും അനുഗ്രഹം നൽകുന്നവൻ എന്നാണല്ലോ അത് കുറിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാൾക്കും ഒരു സൃഷ്ടിക്കും അങ്ങനെ ഒരു അനുഗ്രഹം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് ലോഹന് മാത്രമേ കഴിയൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റഹ്മാൻ എന്ന വാചകം കുറിക്കുന്ന കാരുണ്യത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം പോലും മറ്റൊരാൾക്ക് സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ ഇവിടെ പണ്ഡിതന്മാർ ഒരു നിയമം പഠിപ്പിച്ചു അതെന്താണ് അള്ളാഹ് എന്ന പേര് മറ്റൊരാൾക്ക് ഇടൽ പാടില്ലാത്തതാണ് ഹറാമാണ് പാടില്ലാത്തതാണ് ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ അള്ളാഹ് എന്ന പേര് ആർക്കും ഇട്ടതായി അറിയപ്പെട്ടിട്ടും ഇല്ല ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ ഒരുത്തന് ഭ്രാന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ നിലനിൽക്കുന്നും ഇല്ല ആ നിലക്ക് അള്ളാഹ് എന്ന പേരിന് വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട് അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് എന്ന പേര് മറ്റൊരാൾക്ക് ഇടാൻ പാടില്ല ഇതുപോലെ റഹ്മാൻ എന്ന പേര് അള്ളാഹുവിന് അല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും ഇടാനോ വിളിക്കാനോ പാടില്ല എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ റഹ്മാൻ എന്ന പേരിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ കിതാബുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അവന്റെ അടിമ അവന്റെ അടിമ എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന അബുദ് എന്ന പേര് ചേർത്ത് അബ്ദുല്ലാഹ് എന്ന് പേര് വിളിക്കുന്നതിന് വലിയ ബഹുമാനം ഉള്ളതുപോലെ അറഹ്മാൻ എന്ന പേരിനോട് അബുദ് ചേർത്തുകൊണ്ട് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനും വലിയ ബഹുമാനം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അസ്റഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അഫ്ലുൽ അസ്മായി അബ്ദുല്ലാഹി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ പേരുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള പേര് അബ്ദുല്ലാ എന്ന പേരും അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്ന പേരുമാണെന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഏത് പേരിനോടും അബ്ദുൽ ചേർത്തുകൊണ്ട് അബ്ദുൽ റഹീം അബ്ദുൽ കരീം അബ്ദുൽ ജവാദ് അബ്ദുൽ മലിക് അങ്ങനെ ഏത് പേരിനോട് അബ്ദുൽ ചേർത്തുകൊണ്ടും വിളിക്കുന്ന പേരുകൾ നല്ലത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഈ ഹദീസിൽ പ്രത്യേകമായി ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള പേര് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അഫ്ലുൽ അസ്മായി പേരുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള പേര് അബ്ദുല്ലാ എന്ന പേരും അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്ന പേരുമാണെന്ന് പ്രത്യേകം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ റഹ്മാൻ എന്ന പേര് ആർക്കും വിളിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാ എന്ന പേര് ആർക്കും വിളിക്കാൻ പാടില്ല അതേസമയത്ത് അബ്ദുല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ റഹ്മാനിന്റെ അടിമ ഈ അർത്ഥത്തിലുള്ള പേര് വളരെ ബഹുമാനമുള്ള പേരും ആണ് അതേസമയത്ത് റഹീം കരീം ഇങ്ങനെയുള്ള പേരുകളും അള്ളാഹുവിന് ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ പേര് മറ്റുള്ളവർക്കും വിളിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പം ഇല്ല ഒരാൾക്ക് വെറും റഹീം എന്നൊരാൾ പേര് വെച്ചാൽ കുഴപ്പം ഇല്ല കരീം എന്ന് മാത്രം പേര് വെച്ചാൽ അതിന് കുഴപ്പം ഇല്ല കാരണം അഷറഫുൽ ഹൽഫ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല റഹീം എന്ന് പേര് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് സൂറത്ത് ഉത്തബയുടെ അവസാനത്തിൽ ും 
അള്ളാഹുവിന്റെ പേരുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു പേരാണ് റഊഫ് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു പേരാണ് റഹീം ഈ രണ്ട് പേര് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമങ്ങൾക്കും വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ റഹൂഫ് എന്ന പേരും റഹീം എന്ന പേരും സൃഷ്ടികൾക്ക് നല്ലത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ദയുള്ളവർക്ക് കാരുണ്യമുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവനവന്റെ കുട്ടികൾക്ക് വെക്കുന്നതിന് കുഴപ്പം ഇല്ല ബാഹു തന്നെ അവന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ മോമിനീയങ്ങളായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ വിശേഷണം പറയുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് ഈമാനുള്ള ജനങ്ങൾ അവർ പരസ്പരം കാരുണ്യമുള്ളവരാണ് അവർ പരസ്പരം റഹീമുകളാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ റഹീം എന്ന പേര് പോലെ അല്ല റഹ്മാൻ എന്ന പേര് റഹീം എന്നൊരാൾക്ക് പേര് വെച്ചാൽ കുഴപ്പം ഇല്ല റഹ്മാൻ എന്ന് പേര് വിളിക്കാൻ പാടില്ല അത് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ വിളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അബ്ദ് കൂട്ടി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഉത്തമമായ പേരാണ് അബ്ദുള്ള എന്ന് വിളിച്ചാലും വളരെ ഉത്തമമായ പേരാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് അബ്ദുള്ള എന്ന് പേര് ഉണ്ട് മുഹമ്മദ് എന്നതിന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തവും ബൃഹത്തായ പേരാണ് ആ പേരിന്റെ അർത്ഥം ഏറ്റവും സ്തുതിക്കപ്പെടുന്ന ആള് എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നാം പാർക്കടവിൽ വെച്ച് മധുഹർ റസൂൽ പ്രഭാഷണം രണ്ട് ദിവസം നടത്തിയപ്പോൾ അതിൽ ഞാനത് വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അതിൽ വേറെയും ഒരുപാട് പേരുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരുകൾ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ അന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സി ഡി ഇറങ്ങുമ്പോൾ കേൾക്കാത്തവരൊക്കെ വാങ്ങി കേൾക്കണം എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുകയാണ് അതേസമയം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഇവിടെ നാം സൂറത്ത് യാസീൻ ഏഴ് ദിവസം സംസാരിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ സി ഡി പതിമൂന്ന് സി ഡി ലഭ്യമാണ് അതിന്റെ പുറമെ മുമ്പ് നമ്മൾ പ്രസംഗിച്ച എല്ലാ പ്രസംഗങ്ങളിലും സി ഡിക്ക് പുറമെ ഡി വി ഡി ആയി അതുപോലെ തന്നെ ഡി വി ഡി ആയും സി ഡി ആയി അതിന്റെ പുറമെ ചെറിയ സംഖ്യക്ക് ആറും ഏഴും ദിവസത്തെ പ്രസംഗം ഒന്നായിട്ട് വാങ്ങാൻ പത്തോ ഇരുപത്തഞ്ചോ റുപ്യ കൊടുത്താൽ വാങ്ങാനുള്ള സംവിധാനം അങ്ങനെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വാങ്ങി കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തുന്നു അതിന്റെ പുറമെ സമഗ്രത ഇസ്ലാം സമസ്ത ഉലമ കോൺഫറൻസിൽ വിനീതനായ ഞാൻ തന്നെ സമസ്തയുടെ നാൾ വഴികൾ പ്രസംഗിച്ചതും മുസ്ലിം ഉമ്മ ധർമ്മ മുന്നേറ്റം എന്ന നിലയ്ക്ക് പണ്ഡിതന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഉലമ കോൺഫറൻസിൽ പതിനായിരത്തോളം പണ്ഡിതന്മാരെ നിർത്തി ഉപദേ അന്ന് നടത്തിയ ക്ലാസും അതൊക്കെ സി ഡി ഉണ്ട് അതൊക്കെ വാങ്ങി കേൾക്കാം എന്ന് അറിയിക്കുന്നു ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിക്കുന്നു സൂറത്തു റഹ്മാൻ അത് മക്കയിൽ വെച്ച് അവതരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സൂറത്താണ് അഥവാ മക്കയിൽ വെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്ക ഷരീഫിൽ നബി സല്ലാഹു അലിസങ്ങളുള്ള സമയത്ത് അവതരിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അബ്ദുല്ലാഹിബ് മസ്കൂദ് റതിയുള്ളാഹു അൻഹുവിനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്ത് പറഞ്ഞേച്ച് അദ്ദേഹം സ്വമേധയായി പോയി സൂറത്തു റഹ്മാൻ ഓതിക്കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ മുസിരിക്കുകൾ അതാ വിഷമിപ്പിച്ചത് സാധാരണയായി മക്കിയി മദനിയി എന്ന പേരിൽ സൂറത്തുകൾ വിവരിക്കാറുണ്ട് മക്കിയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിജറക്ക് മുമ്പ് അവതരിച്ചതും മദനിയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിജറക്ക് ശേഷം അവതരിച്ചതുമായ സൂറത്തുകൾക്കാണ് പറയാറുള്ളത് ഏതായിരുന്നാലും ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ സൂറത്തു റഹ്മാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രമേയം എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ അഹങ്കാരിയാകാതെ മനുഷ്യൻ അസൂയക്കാരനാകാതെ മനുഷ്യൻ തീവ്രവാദിയാകാതെ ഭീകരവാദിയാകാതെ വർഗീയവാദിയാകാതെ മനുഷ്യൻ നാശമുണ്ടാക്കുന്നവനാകാതെ മനുഷ്യൻ സമാധാനിയും സ്നേഹവും സൗഹാർദവും സഹകരണവും അതേ കൈമുതലാക്കി ജീവിക്കുന്നവനാകാനും മനുഷ്യൻ എല്ലാ വിധത്തിലും സംസ്കരിക്കപ്പെടാൻ ആവശ്യമുള്ളത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് എത്തുക എന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വ്യക്തമായി തന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله 
അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നവനേക്കാൾ നല്ല വാക്ക് പറയുന്നവൻ ആരാണ് ഏറ്റവും നല്ല വാക്ക് പറയുന്നവൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നവനാണ് അത് മാത്രം പോരാ അവൻ നല്ല കാര്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനുമാകണം അവൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു അതോടുകൂടെ നല്ല കാര്യം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിശ്ചയമായും ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരിൽ പെട്ടവനാണ് ഞാൻ സമാധാനിയാണ് ഞാൻ ഒതുക്കമുള്ളവനാണ് ഞാൻ വണക്കമുള്ളവനാണ് ഞാൻ അനുസരണമുള്ളവനാണ് ആരും പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കാത്ത കക്ഷിയല്ല ആരെയും വിലവെക്കാത്തവനല്ല ആല ഇന്നനി മിനൽ മുസ്ലിമി ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അറഹ്മാന സൂറത്തിന്റെ നേരെ മുമ്പത്തെ സൂറത്ത് സൂറത്തുൽ കമറാണ് ആ സൂറത്ത് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ അബൂജഹലും കക്ഷികളും വന്നിട്ട് അതാ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് ഓ മുഹമ്മദെ നീ ഞങ്ങളെ പോലത്തെ ഒരു മനുഷ്യനല്ല എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നീ ഒരു തെളിവ് കാണിക്കൂ എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇമാം ബുഹാരി സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ ഒരധ്യായം തന്നെ കൊടുത്തത് കാണാം ബാബു സുഹാലിൽ മുഷിരിക്കീന ലിന്നബിയ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ അയ്യുരിയഹും ആയ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം ഒരു തെളിവ് കാണിച്ചു തരൂ എന്ന് മുഷിരിക്കീങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ചന്ദ്രനിലേക്ക് ചൂണ്ടി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ചന്ദ്രനെ പളർത്തി കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇത് ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു തേലൊരു സൂറത്ത് തന്നെ സൂറത്തുൽ കമർ എന്ന പേരിൽ ഇറക്കി അതാത്തയാമെന്നാൾ അടുത്തെത്തി പോയി ചന്ദ്രൻ പിളർന്നു പോയി അതേ അന്ത്യനാളിൽ അയക്കപ്പെടുന്ന അവസാനത്തെ നബിയാണ് മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലം ആ നബി വന്നു ആ നബി തങ്ങളുടെ കൈകൊണ്ട് ചൂണ്ടിയിട്ട് ചന്ദ്രനെ പിളർത്തി കാണിച്ചു കൊടുത്തു കമറിന് അള്ളാഹു സുബാനഹുല പിളർപ്പ് കൊടുത്തതിനെ പറ്റി പറയുന്ന ഈ സൂറത്ത് ആ സൂറത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ആധികാരികത അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വം വിളിച്ചു പറയുന്ന ആയത്തുകളുണ്ട് ആ ആയത്തുകളൊക്കെയും അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരത്തെയും അവന്റെ ഗാംഭീര്യത്തെയും അറിയിക്കുന്ന ആയത്തുകളാണ് ആ സൂറത്തിന്റെ സൂറത്തുൽ കമറിന്റെ അവസാനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇന്നൽ മുത്തീന കഴിവുള്ളവനായ അധിപനായ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ എന്ന വാചകമാണ് ആ സൂറത്തിന്റെ അവസാനം പറഞ്ഞത് ആ സൂറത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മൈജിസത്തിനെ സംബന്ധിച്ചും അതുപോലെ മേൽഭാഗത്തുള്ള കമർ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ നടന്ന അവന്റെ അധികാരത്താൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളും പറഞ്ഞതിനാൽ അടുത്ത സൂറത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള തുടക്കമാണ് അതാണ് ആദ്യം തന്നെ ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഫബി ഐ ഞാൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നീട് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് സൂറത്തു റഹ്മാനിൽ അത് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞൊരായത്താണത് പടച്ചറബിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിലേതാണ് നിങ്ങൾ കളവാക്കുന്നത് എന്ന് മനുഷ്യരോടും ജിന്നുകളോടും ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനുഷ്യഹൃദയത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു ജിന്നുകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു 
സൃഷ്ടികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു അവന്റെ കാരുണ്യങ്ങൾ അവന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ക്ഷണമാണ് അതാണ് തുടക്കം തന്നെ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്ന വാചകം വിപുലവും വിശാലവുമായി സർവ സൃഷ്ടികൾക്കും മഹത്തായ അനുഗ്രഹം നൽകുന്നവൻ എന്നാണല്ലോ ഈ വാചകം മാത്രം ഗ്രഹിച്ചാൽ പിന്നെ രാജ്യത്ത് സംഘട്ടനത്തിന് വകുപ്പില്ല രാജ്യത്ത് കുഴപ്പത്തിന് വകുപ്പില്ല വർഗീയതക്ക് വകുപ്പില്ല അതേ ഖുർആാനിന്റെ ഈ ഒരൊറ്റ വാചകം ഈ ഒരൊറ്റ നാമം അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പിന്നെ വർഗീയതക്ക് വകുപ്പില്ല തീവ്രവാദത്തിന് വകുപ്പില്ല ഭീകരവാദത്തിന് വകുപ്പില്ല അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചവൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളഹ്മാനാണ് നമ്മൾ പഴയ കാലത്ത് പത്ത് കിതാ ബോധുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മദ്രസയിൽ വന്ന് തുടങ്ങിയ കാലത്ത് റഹ്മാൻ എന്ന വാക്കിന് നമ്മളെ ഉസ്താദ് മാറി വെച്ചു തന്ന മാന തന്നെ ദുന്യാവിൽ വഴിപ്പെട്ടവർക്കും വഴിപ്പെടാത്തവർക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്നവൻ എന്നാണ് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ അതേ വിപുലവും വിശാലവുമായ നിലക്ക് സർവ സൃഷ്ടികൾക്കും അനുഗ്രഹം ചെയ്യുന്നവൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതും അതാണ് സർവ സൃഷ്ടികൾക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ പടച്ചവന്റെ കാരുണ്യം പടച്ചവന്റെ അനുഗ്രഹം വെറും നിസ്കരിക്കുന്നവന് മാത്രം അല്ല നോമ്പെടുക്കുന്നവന് മാത്രം അല്ല മുസ്ലിമിന് മാത്രം അല്ല സുന്നത്ത് ജമായത്തുകാരന് മാത്രം അല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനക്കാരന് മാത്രം അല്ല ഒരു മതക്കാരന് മാത്രം അല്ല ഒരു പഞ്ചായത്തിലോ ഒരു താലൂക്കിലോ ഒരു മണ്ഡലത്തിലോ ഒരു ജില്ലയിലോ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലോ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലോ അതേ ആകാശത്തിലോ ഭൂമിയിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തോ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല മുസ്ലിമിനും അമുസ്ലിമിനും മുസ്ലിമിനും അമുസ്ലിമിനും നല്ലത് ചെയ്യുന്നവനും തിന്മ ചെയ്യുന്നവനും എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം ചെയ്യുന്ന രാജാവാണ് അള്ളാ ഓ മോഹ്മിനിങ്ങളെ ഈ ഒരു നാമത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പിന്നെ ഒരാൾക്കും മറ്റൊരാളോട് അസൂയക്ക് വകുപ്പില്ല കാരണം ആർക്കും കൊടുക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് ഒരിക്കലും തന്നെ അഹങ്കാരത്തിന് വകുപ്പില്ല കാരണം എന്റേതായി എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ഞാനുമില്ല എല്ലാം റഹ്മാനായ അള്ളാഹു തന്നതാണ് ഇനി എനിക്ക് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു എന്തെങ്കിലും ഒരനുഗ്രഹം തന്നാലോ ആ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയതിന്റെ പേരിൽ ഞാനൊരു നല്ലവനാണെന്നതിനത് തെളിവല്ല ഞാനൊരു നല്ലവനാണെന്നതിനത് തെളിവല്ല ആർക്കും അത് തെളിവല്ല ഒരു മനുഷ്യന് ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായി അല്ല കൊടുക്കുന്നു തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാണ് അതിന്റെ പേരിൽ ഞാനൊരു നല്ലവനാണെന്നോ ഞാൻ പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്നോ എന്നതിനത് തെളിവല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ല വലിയ ഇൽമു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇൽമ് കിട്ടിയതിനാൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് ഒരാലിമിനും വിശ്വസിക്കാൻ വകുപ്പില്ല മറ്റൊരാൾക്ക് അതാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സദസ്സിൽ ധാരാളം ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നു അതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ നല്ലവനാണ് എന്നതിന് തെളിവല്ല ഒരു മനുഷ്യന് കുറെ നല്ല കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുന്നു അതിന്റെ പേരിലും ഞാനൊരു പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ അംഗീകാരമുള്ളവനാണ് എന്നതിന് അതും തെളിവല്ല അതുകൊണ്ടാ ഇമാം ഖസാലി റുദിയുള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓ സഹോദരന്മാരെ പണ്ഡിതന്മാരെ സാധാരണക്കാരെ കാണുമ്പോ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വിനയം വേണം സാധാരണക്കാരനെ കാണുമ്പോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം എന്താ ചിന്തിക്കേണ്ടത് പടച്ചറബേ വിവരമുള്ളതോടുകൂടെ തെറ്റ് ചെയ്ത പണ്ഡിതനല്ലേ ഞാൻ നീ എനിക്ക് മാപ്പ് തന്നില്ലെങ്കിലോ അതേസമയത്ത് ഈ സാധാരണക്കാരൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വിവരമില്ലാതെ ചെയ്തു പോയവനല്ലേ 
നീ അദ്ദേഹത്തിന് മാപ്പ് കൊടുത്താലോ അതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ എന്നെക്കാൾ നിന്റെ അടുക്കൽ നല്ലവൻ ഈ സാധാരണക്കാരനാകാം പണ്ഡിതന്മാർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം സാധാരണക്കാർ ചിന്തിക്കണം പടച്ച റബ്ബേ ഈ പണ്ഡിതൻ വളരെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് നീ വിവരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എനിക്കതും കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലോ അങ്ങനെ സാധാരണക്കാരൻ ചിന്തിക്കണം പ്രായമുള്ളവര് കുട്ടികളെ കാണുമ്പോ ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹുവെ ഈ കുട്ടിക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ കൊല്ലത്തെ തെറ്റ് മാത്രമല്ലേ നിന്റെ കോടതിയിൽ അവൻ വിചാരണയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഒരു എൺപത് വയസ്സുള്ള ഞാൻ ഈ എത്ര കൊല്ലത്തെ തെറ്റിനെ കുറിച്ച് നിന്നോട് പറയേണ്ടി വരും ചെറുപ്പക്കാരൻ പ്രായമുള്ളവരെ കാണുമ്പോ ചിന്തിക്കണം പടച്ചറബേ എൺപത് വയസ്സുള്ള ഈ മനുഷ്യൻ ഇപ്പൊ മരിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പത്ത് എഴുപതോളം കൊല്ലത്തെ വിവാദത്ത് സമ്പാദ്യമുണ്ടല്ലോ പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ഞാൻ ഇപ്പോൾ മരിച്ചാൽ എന്റെ കയ്യിൽ വളരെ ചെറിയതല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പ്രായമുള്ളവനോട് ബഹുമാനം വേണം പിന്നെയും പറഞ്ഞു ഇമാം ഗസാലി റഹിമഹുള്ള ഒരൊറ്റ മുസ്ലിം സഹോദരനെ സംബന്ധിച്ചും അതാ നീ അവൻ നരകത്തിലാണെന്ന് ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് നീ വിധിക്കാൻ പാടില്ല അവൻ പരാജയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് വിധിക്കാൻ പാടില്ല ഒരമുസ്ലിം സഹോദരൻ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് നീ അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് വിധിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വിജയിച്ചവനാണെന്നും വിധിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ വിജയ പരാജയം ആക്തിപത്ത് നന്നാകുന്നതിലൂടെയാണ് അവസാനം നന്നാകുന്നതിലൂടെയാണ് അറിയില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈമാനില്ലാത്ത ഈ മനുഷ്യൻ അഥവാ ഭാവി കാലത്ത് അള്ളാഹു താര അദ്ദേഹത്തിന് ഈമാൻ കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ അള്ള സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചാലോ നിന്റെ കണക്ക് കൂട്ടൽ തെറ്റിപ്പോയില്ലേ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഐസുറാഹു എന്ന് വന്ന് ഖുറാൻ കേട്ടിട്ട് അതേ സദസ്സിൽ വെച്ച് മുസ്ലിം ആയില്ലേ ആദ്യം ആ മുസ്ലിം അല്ലേ ഈമാൻ കിട്ടിയില്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരൊറ്റ ആ മുസ്ലിമിനെയും നീ നിസ്സാരപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് നീ വിധിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം അവസാനം എങ്ങനെയെന്ന് നിനക്കറിയില്ല പാരത്രീക ലോകത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചർച്ച ഭൗതിക ലോകത്ത് പിന്നെ അള്ള റഹ്മാനായതുകൊണ്ട് ആർക്കും കൊടുക്കുന്നവനാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ അതേ സമയത്ത് നിനക്കറിയില്ലേ ഇമാം ഗസാലി ഹൃദയുള്ളോ എന്ന് വിവരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാണ്ഡിത്യം ചെറുതല്ല ലൗഹൽ മെഹ്ഫൂദിൽ നോക്കിയിട്ട് അതാ വിവരം പറഞ്ഞിരുന്ന പണ്ഡിതനാണ് എന്റെ കണ്ണെപ്പോഴും ലൗഹില്ലാതെന്നോവർ എന്ന് മഹാനായ അബ്ദുൽ ഖാദിറിൽ ജീരാനി അദ്ദാഹു സിറഹുല്ലി തങ്ങൾ അവിടുത്തെ കള്ള കൊടുത്ത പവർ പറഞ്ഞില്ലേ ലൗഹുൽ മെഹ്ഫൂദ് നോക്കിയിട്ട് വായിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും ആ നിലക്കുള്ള സ്ഥാനം ലഭിച്ചിരുന്ന പണ്ഡിതനായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു നബിയെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ വലിയ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നൊരു പണ്ഡിതൻ ആ പണ്ഡിതൻ പിശാജി അവനെ അങ്ങോട്ട് തുടരുന്ന വിധത്തിൽ പിഴച്ചുപോയി സുബാനല്ലാ അവൻ നായയെ പോലെ ആയിപ്പോയി എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ആണ് അവൻ എന്തേ സംഭവിച്ചത് അവൻ ദുന്യാവിനെ സ്നേഹിച്ചപ്പോൾ സ്വർണത്തിന്റെ കട്ടികൾ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ സമീപത്ത് നാട്ടുകാർ കൈക്കൂലിയായി കൊണ്ടെടുത്തത് കണ്ടപ്പോൾ 
അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെതിരെ അവൻ പ്രാർത്ഥനക്കൊരുങ്ങി അല്ല ബഹുമാനിച്ചവർക്കെതിരെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് നീങ്ങുമ്പോൾ അവന്റെ ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം പോയി പോകാൻ സാധ്യതയാണ് വെളിച്ചം പോയി പോകൽ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ബൽ അബൂനു ബൌറാൽ മൂസാ നബിക്കെതിരെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം അല്ല ഊരിക്കളഞ്ഞു അവൻ ഈമാനില്ലാതെ ജീവൻ പോയി ഖുറാൻ ഇത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പൊ എത്ര വലിയ പണ്ഡിതനാണെങ്കിലും എന്റെ ആത്തിപത്തി എങ്ങനെയാണെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പറയാനൊക്കുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഏത് മനുഷ്യന്റെ കൽബും ഹൗഫിന്റെയും റജായിന്റെയും ഇടയിൽ അഥവാ അല്ല എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും അള്ളാഹു എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താതെ ശിക്ഷിച്ചാലോ എന്ന പേടിയുടെയും ഇടക്കായിട്ടായിരിക്കണം ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യന്റെ തൽബ് നിൽക്കുന്നത് അഹങ്കാരത്തിനവകാശമില്ല ആഹ്ലാദത്തിനവകാശമില്ല അമിതമായ ആഹ്ലാദത്തിന് വകുപ്പില്ല എങ്ങനെയാണ് ആത്മത്തെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പടച്ച റബ്ബേ നിന്റെ ഖുർആാനിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് സൂറത്തു റഹ്മാനിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നിന്റെ എല്ലാ സിഫത്തുകളുടെയും ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മോമിനിങ്ങളുടെയും ആത്തിപത്ത് നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽബ് തിരിയും അപ്പൊ അറഹ്മാൻ എന്ന വാചകം അത് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നവൻ അള്ളയാണെന്ന് നമ്മെ അറിയിക്കുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ മുസ്ലിമിനും അമുസ്ലിമിനും കൊടുക്കുന്നത് അള്ളയാണ് അതേ ഏകദൈവ വിശ്വാസിയായ മോഹിതായ മനുഷ്യനും ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയായ മുസ്ലിക്കായ മനുഷ്യനും അതേ ലോകത്തിന് സൃഷ്ടാവുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ദൈവ വിശ്വാസിക്കും ഇല്ല സൃഷ്ടാവ് തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന നിരീശ്വരവാദിക്കും ഏത് അക്രമം ചെയ്യുന്നവനും എല്ലാം കൊടുക്കുന്ന രാജാവ് അല്ല തന്നെയാണ് അല്ല റഹ്മാനാണ് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കുമ്പോ മുത്തത്തയായ മനുഷ്യനാകണം എന്ന് പഠിച്ചവന് നിബന്ധനയില്ല ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കുമ്പോ അതേ തഹജു നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പഠിച്ചവന് നിബന്ധനയില്ല വലിയ പണക്കാരനാക്കുമ്പോ അവൻ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവനാകണം എന്ന് പഠിച്ചവന് നിബന്ധനയില്ല എത്ര വലിയ പണവും ധനവും എത്ര വലിയ അധികാരവും അള്ളാഹു താല ഇത് എല്ലാ കക്ഷികൾക്കും കൊടുത്തേക്കും നബിയുല്ലാഹി സുലൈമാൻ അലൈഹി സ്വലാം ലോകമൊട്ടാകെ അടക്കി ഭരിച്ച രാജാവാണ് ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരനാണ് ഒന്നിനും ഒരു വിഷമവും ഇല്ല പക്ഷേ അവിടുന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയാണ് റസൂലാണ് ഉന്നത സ്ഥാനമുള്ള ആത്മീയ നേതാവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദുൽഖർണൈനിൽ ഇസ്കന്ദർ റതി അള്ളാഹുവൽഹു വലിയ ഭരണാധികാരിയാണ് വലിയ സ്ഥാനമുള്ള ആളാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അതേ സമയത്ത് ഈ മഹാനായ ഖലീറുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ തീയിലിട്ടിരുന്ന നുംറൂദ് എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരി അവനും ലോകമൊട്ടാകെ അടക്കി ഭരിച്ച രാജാവാണ് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന രംഗത്ത് വിവേചനം ഇല്ല ഇവിടെ അള്ളാഹ്ക്ക് വഴിപ്പെടുന്നവർക്കും കൊടുക്കും വഴിപ്പെടാത്തവർക്കും കൊടുക്കും അല്ല അംഗീകരിച്ചവർക്കും കൊടുക്കും അല്ല തള്ളിക്കളഞ്ഞവരും കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്കും തന്നെ എന്ത് കിട്ടിയാലും ഞാനൊരു നല്ലവനാണെന്ന് ഈ ദുന്യാവിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സംഗതി കൊണ്ടും വിധിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അഹങ്കരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അതുപോലെ ആർക്കല്ല എന്ത് കൊടുത്താലും അതിന്റെ പേരിൽ ഒരൽപ്പവും അസൂയക്കും നിവൃത്തിയില്ല അല്ല അവന്റെ അധികാരം അനുസരിച്ച് ആർക്ക് കൊടുത്തോ അത് മുഴുവനും അംഗീകരിക്കുന്നവനാണ് മുമ്മിൻ അല്ല ആർക്ക് കൊടുത്താലും അംഗീകരിക്കണം അതിന് നമുക്കൊരു പ്രതിഷേധം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിഷേധം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അത് പടച്ചവനെ കൊച്ചാക്കലാണ് നമ്മൾ അള്ളാനെ കാണാൻ വിവരമുണ്ടെന്ന് നടിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ധാരണയാണത് അതുകൊണ്ട് അസൂയ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ 
അഹങ്കാരം ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ എന്ന പേരിന്റെ ആ നാമത്തിന്റെ ആ വിശേഷണത്തിന്റെ മഴ മനുഷ്യനെ ക്ഷണിക്കുന്നു അറഹ്മാനു അല്ലമൽ പടച്ചവന്റെ കാരുണ്യം ഞാനത് അറഹ്മാൻ റഹീം എന്ന സൂറത്തിൽ ഫാത്തിഹായിലെ ആയത്ത് വിവരിക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം അത് മാത്രം നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇനിയും കടക്കുന്നില്ല അബോഹുവിന്റെ കാരുണ്യം മറ്റുള്ളവരുടെ കാരുണ്യം പോലെയല്ല എനിക്ക് എന്റെ ബാപ്പയുടെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ കാരുണ്യം എന്റെ മക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മക്കൾക്ക് എന്റെ കാരുണ്യം ലഭ്യമാക്കുന്നത് എനിക്ക് ആ മക്കൾ മുഖേന ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും കാര്യം കിട്ടാനാണ് എന്റെ ബാപ്പയ്ക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് കാര്യം കിട്ടണം ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും കിട്ടണം എന്ന് ഉദ്ദേശമുണ്ടാകുന്നു സ്വാഭാവികമാണ് ാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ ബാപ്പമാർ മരിച്ചുപോയവരുടെ കബുറിനെ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് നീ ആഫിയത്തും പറക്കത്തും സ്നേഹത്തും തെക്കുകയും ദീർഘായുസും നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആഹ്റത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ ഓ മൊമ്മിനിങ്ങളെ സ്വാഭാവികമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാര്യം കിട്ടാനാണ് നിങ്ങളൊക്കെ പ്രസംഗം കേട്ടാൽ ആ വകയിൽ എന്റെ രാജാവായ റബ്ബിൽ നീ എനിക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടണം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടാനാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഒരു കാര്യം ഒരാൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്നത് എന്നോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപകാരമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കും ഉപകാരമാകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ എനിക്കെനിക്ക് കാര്യം കിട്ടണമെന്ന ചിന്ത സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹു തേല അങ്ങനെയല്ല അള്ളാഹുവിന് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യവും കിട്ടേണ്ടതില്ല കിട്ടാനുമില്ല നമുക്കൊന്നും അള്ളാഹ് അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല അവൻ ഒന്നിന്റെയും ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ വനിയുൻ അനിൽ ആലമീൻ സർവ ലോകത്തിൽ നിന്നും ഐശ്വര്യമുള്ള രാജാവിന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടെന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത അനുഗ്രഹമല്ല അവന്റെ അനുഗ്രഹം പ്യൂർ അനുഗ്രഹമാണ് പ്യൂർ കാരുണ്യമാണ് അങ്ങോട്ടെന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉള്ളതല്ല നമ്മക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യൽ കടപ്പാടുണ്ടത് വേറെ വിഷയമാണ് ചെയ്യണമെന്ന് കൽപ്പനയുണ്ട് അതവനെ അനുസരിക്കുന്നവരെയും അനുസരിക്കാത്തവനെയും പരീക്ഷിക്കാനാണ് അള്ളാഹുവിന് നമ്മൾ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടും ഒരു കാര്യവും കിട്ടാനില്ല ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണമെന്നുള്ള പറഞ്ഞു പഠിച്ചവൻ അതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം അത് പാവപ്പെട്ടവനല്ലേ കാര്യം കിട്ടുന്നത് അല്ലേ പള്ളി ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള പറഞ്ഞു അതിന് പണിയെടുക്കുന്നവർക്കല്ലേ കൂലി കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ സാധന ഭാവം കച്ചവടക്കാർക്കല്ലേ ലാഭം കിട്ടുന്നത് അള്ളാഹ് എന്താ കാര്യം സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ സുജു ചെയ്തു റുക്കോ ചെയ്തു അള്ളാഹ്ക്ക് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് കാര്യം നമുക്കല്ലേ വ്യായാമം കിട്ടുന്നത് നമുക്കല്ലേ ആരോഗ്യം കിട്ടുന്നത് അള്ളാഹ്ക്ക് നമ്മൾ കുരിഞ്ഞിട്ടെന്താ കാര്യം അതായത് നീ പറഞ്ഞിട്ടെന്താ കാര്യം അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ കുറെ നിസ്കരിച്ചാൽ നല്ല വ്യായാമം കിട്ടും ഷുഗറിന്റെ അസുഖത്തിന് വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹ്ക്ക് എന്താ കാര്യം അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന് ഒരാളുടെയും ആവശ്യമില്ല ഒന്നിലേക്കും ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹുവിലേക്ക് ആശ്രയമില്ലാത്ത ഒരു സൃഷ്ടിയും ഇല്ല അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനോട് തുലനം ചെയ്യാൻ ഒപ്പിച്ച് പറയാൻ ലോകത്തൊരാളെ കാരുണ്യവുമില്ല അവൻ ചെയ്ത ചില അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവൻ എന്നി എണ്ണി പറയുകയാണ് ഒന്നാമതായി പറയുന്നത് ഈ സൂറത്തിൽ എന്താണ് അവൻ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു അറഹ്മാനു അല്ലമൽ ഖുർആൻ റഹ്മാനായ അള്ളാഹു ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ അല്ല പറയാൻ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് ഒന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓദിക്കേൽപ്പിച്ചപ്പോ വിവരമില്ല മക്കത്ത മക്കാ നിവാസികളായ മുസ്ലിക്കീങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്നമായുഹു ബസർ ഇതേതോ ഒരു മനുഷ്യൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണ് മുഹമ്മദിന് എന്ത് എങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ അവിടുന്ന് എഴുത്ത് പഠിച്ചിട്ടില്ല വായന പഠിച്ചിട്ടില്ല നാൽപ്പത് വയസ്സായതിന് ശേഷമാണ് ഒരു പലകയുടെ മേലെ എന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ടു വന്നിട്ട് ആ എഴുത്തുള്ള പലക ജിബിരി അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമ് കാണിച്ചിട്ട് ഇക്കറ് വായിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് 
അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് കുട്ടിക്കാലത്ത് പഠിച്ചതാണെന്ന് പറയാൻ വകുപ്പില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അവര് പറഞ്ഞൊരു വാചകമാണ് അതൊരു മനുഷ്യൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് മുസിരിക്കുകൾ പറഞ്ഞു അതിനല്ല മറുപടി പറയുകയാണ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരു ഭാഗമാണ് മറ്റൊന്ന് അള്ളാഹു ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു ആർക്ക് എന്നവിടെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലക്കുകൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു ജിബിരി അലൈ ഇസ്ലാമി പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ തുടങ്ങി അതാ അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചവർക്കെല്ലാം ഖുർആൻ അവൻ പഠിപ്പിച്ചു അത് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ മനുഷ്യന നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അതേ മനുഷ്യനെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ദുഷിച്ച സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സംസ്കാരവും ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവവും ഏറ്റവും നല്ല ജീവിത രീതിയും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് അത് പഠിപ്പിച്ചവൻ അമ്മാഹുവാണ് അവനല്ലാതെ അതിന് സാധ്യമല്ല അവനല്ലാതെ അതിനർഹതയില്ല ഇനിയും നിങ്ങൾ നോക്കൂ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ഖുർആൻ ചിലർക്ക് മനഃപ്പാടമാകുന്നു ചിലർക്ക് മനഃപ്പാടമാകുന്നില്ല ചിലർക്കതിന്റെ തസ്വീറുകൾ പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടുന്നു ചിലർക്കതിന് സാധിക്കുന്നില്ല ചിലർ സുബാനുള്ള പഠിച്ചാൽ അവന് മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നില്ല ഒക്കെ അധികാരം അള്ളാഹുവിനാണ് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാനു അവനാണ് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം പറയുമ്പോ വലിയ വിഷയമായിട്ട് അല്ല പറയല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു ഇവിടെ വെച്ച് എന്റെ സാധാരണക്കാരി മനസ്സിലാക്കണം ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന മുഴല്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പഠിച്ചവന്റെ അടുക്കൽ വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട് അവര് റബ്ബിന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ശമ്പളം വളരെ കുറവാണെങ്കിലും മദ്രസയിലെ മുഴല്ലിമിനെ ബഹുമാനിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് മുസ്ലിമിങ്ങളെ ഖുർആൻ ഓദിക്കൊടുക്കുന്ന ഖുർആൻ വിവരിക്കുന്ന ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരെ ആദരിക്കൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് പക്ഷേ പഠിപ്പിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ വേണം ഞാൻ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ദുഷ്പേര് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ദുഷിച്ച ഒരു ദുഷിച്ച ഏതെങ്കിലും സ്വഭാവം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനൊരു എനിക്ക് ചേരാത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞതോ ചെയ്തതോ സംഭവിച്ചാൽ അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനോട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ് കാരണം അത് ചുമന്ന് നടക്കുന്ന ഞാൻ അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റബ്ബിന്റെ ഖുർആാനിന് അത് അതിന്റെ ദോഷം സംഭവിക്കും അഥവാ ഖുർആാനിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മതിപ്പ് കുറയും ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവര് കുറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൽമ് പഠിപ്പിക്കുന്ന അരിമീങ്ങളും അതുപോലെ മാലിമീങ്ങളും ഒക്കെ അവരുടെ ജീവിതം അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്ക് മാത്രം ചെയ്യൽ അവർക്ക് കടപ്പാടാണ് അതോടുകൂടെ സമൂഹം അവർക്ക് നല്ല വില നൽകുകയും അവർക്ക് നല്ല സ്ഥാനം നൽകുകയും ചെയ്യൽ സമൂഹത്തിനും നിർബന്ധമാണ് ഏതായാലും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒരു വാക്കുകൂടി പറയട്ടെ ഞാൻ ആരിമീങ്ങൾ പതിനായിരം പണ്ഡിതന്മാരെ നിർത്തി നേരത്തെ സംസ്ഥയുടെ ഉലമ കോൺഫറൻസിൽ പ്രസംഗിച്ച സി ഡി വിതരണമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ പണ്ഡിതന്മാരോട് പറയേണ്ട വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ സാധാരണക്കാരറിയാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു അവിടെ പറഞ്ഞത് പണ്ഡിതന്മാർ ശമ്പളത്തിനല്ല ജോലി എടുക്കേണ്ടത് സേവനമായിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറയട്ടെ എന്റെ പ്രസംഗം ഇവിടെ സദസ്സിൽ കേൾക്കുന്ന ധാരാളം സാധാരണക്കാരുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ജപ്പാനിലും അമേരിക്കയിലും ബ്രിട്ടനിലും ഇവയിലും ഒക്കെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മാനമായ ശമ്പളം കൊടുക്കണം മാനമായ ശമ്പളം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ 
പണ്ഡിതന്മാർ കൈ കാണിച്ച് യാചിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം സമുദായത്തിനുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഇസ്സത്ത് നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് മാനമായ ശമ്പളം കൊടുക്കണം പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അതില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ദൂഷം നമ്മുടെ സമുദായം അനുഭവിക്കും മാത്രമല്ല പണ്ഡിതന്മാരാകാൻ പണ്ഡിതന്മാരുടെ മക്കൾ തന്നെ തയ്യാറാകാത്ത ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം നമ്മുടെ രാജ്യത്തൊക്കെ വന്നുപോയില്ലേ അതിന്റെ കാരണം അതാ പണ്ഡിതനായവൻ സഹിക്കുന്ന ത്യാഗവും വിഷമവും കണ്ടിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഉണരണം പണ്ഡിതന്മാർക്കും ആനമായ ശമ്പളം കൊടുക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു മദ്രസാ കമ്മിറ്റിയിൽ ഒരു യോഗമുണ്ട് ശമ്പള പരിഷ്കരണം ഇന്നത്തെ അജണ്ടയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും വരാത്തവൻ നേരത്തെ തന്നെ വരുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് സുബാനന്ദ ചർച്ച ഇങ്ങടുമ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞല്ലേ കൂട്ടിയത് ഇക്കൊല്ലം കൂട്ടണോന്നാ പറയുന്നത് മുമ്പ് രാജ്യത്തെ ഒരു അഭിപ്രായം രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായം എത്ര കൂട്ടണം ഒരു വിദേശത്ത് പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു പക്ഷേ ആ മദ്രസയുടെ ശമ്പളം പകുതിയും കൊടുക്കുന്നത് അവനായിരിക്കും അവൻ പറയുന്നു മുലിയാമാർക്കൊക്കെ നല്ല ശമ്പളം കൊടുക്കണം അവിടെ നന്നായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്റെ അഭിപ്രായം സുബാനുള്ള ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന് ഒരു മാസത്തത് പോലും കൊടുക്കാത്ത ഒന്നും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വെറും ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ മാത്രം പങ്കെടുക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് തന്നെ ഒറ്റ അടിക്ക് അഞ്ഞൂറാ കൂട്ടുന്നത് ആയിരമാ കൂട്ടുന്നത് പിന്നെ എത്ര കൂട്ടേണ്ടത് ഡീസലിന് ഒരു കൊല്ലത്തിന് എത്ര വില കൂടി പെട്രോളിന് എത്ര വില കൂടി വസ്തുക്കൾക്ക് എത്ര വില കൂടി ഫറമ്പിന് എത്ര വില കൂടി ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും ഇയാളെ കരയെ കയറുന്നില്ല പണ്ഡിതന്മാർ യാചിച്ച് നടക്കണം എന്നൊരു ചിന്തയാണ് ഈ ചിന്തയിൽ നിന്ന് സമുദായം കരകയറാത്ത കാലത്തോളം സമുദായത്തിന് അഭിമാനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ സാധ്യമല്ല പാണ്ഡിത്യമുള്ള ആളുകളെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ വളർത്തിയെടുക്കാനും പ്രയാസമാണ് കേട്ടോ ഈ വിഷയത്തിൽ മുസ്ലിം സമുദായം ഉണരേണ്ടതുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിനെ കടക്കുന്നില്ല അർവഹാനു അല്ലമൻ خلق الإنسان علمه البيان خلق الإنسان علمه البيان منشن الله تعالى پڑچو علمه البيان منشن الله تعالى بيبرنم پڑی بيجو ابدا منشن اند برنجد وند آران دیش کے پڑن ند പണ്ഡിതന്മാരിൽ ചിലർ അതിന് തഫ്സീർ പറയുന്നു മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളാണ് പരിപൂർണ മനുഷ്യൻ അൽ ഇൻസാനുൽ കാമിൽ പരിപൂർണ മനുഷ്യൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളാണ് ആ മുഹമ്മദ് നബിയെ അല്ല പഠിച്ചു എന്നിട്ടോ ഖുർആൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമക്ക് അല്ല പഠിപ്പിച്ചല്ലോ ആ പഠിപ്പിച്ച ഖുർആൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ വിവരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് നബിതങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു വിവരം നൽകി അതാണ് ഹലക്കൽ ഇൻസാന അല്ല മഹുൽ ഖുർആൻ തന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ ഓ നബിയെ ഖുർആൻ അങ്ങയിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് തങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നബിയെ അതെങ്ങനെ വിവരിക്കണം എന്നത് നബിതങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തയാല വിവരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഒരു തഫ്സീർ ഹലപ്പൽ ഇൻസാന അല്ല മഹുൽ മറ്റൊരു തഫ്സീർ ഹലപ്പൽ ഇൻസാന മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ അള്ള പടച്ചു ആ മനുഷ്യന് വിവരണം അള്ളാഹു തയാല പഠിപ്പിച്ചു മനുഷ്യനെ പോലെ പ്രസംഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു ജീവിയുണ്ടോ മനുഷ്യനെ പോലെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന വേറെ ഒരു ജീവിയുണ്ടോ മനുഷ്യനെ പോലെ ആശയം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറാൻ സാധിക്കുന്ന സംവദിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ചർച്ച ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പരസ്പരം ആശയം കൈമാറിയിട്ട് അത് വികസിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ പോലെ മറ്റൊരു ജീവിയുണ്ടോ അത് മനുഷ്യന് മാത്രമല്ലേ ആ അനുഗ്രഹമുള്ളൂ മനുഷ്യൻ വേർതിരിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു വിഷയം തന്നെ മനുഷ്യന് വിവരണത്തിന് സാധിക്കുന്നു എന്നതല്ലേ സംസാര ശേഷിയുണ്ട് വിവരണ ശേഷിയുണ്ട് സംസാരമില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും മനുഷ്യൻ കൈകൊണ്ടവന്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അതേ നാവ് പൊട്ടനാണെങ്കിൽ തന്നെ അവൻ ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ കൈകൊണ്ടവൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് അവൻ ഇവിടെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വില ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ നിക്കാഹി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിക്കാഹി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആകയാൽ സംസാരമില്ലെങ്കിൽ പോലും 
മനുഷ്യന് വിവരണത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ നിലക്കുള്ള വിവരണത്തിനുള്ള കഴിവ് മറ്റ് ജീവികൾക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ ആരും ഒരു പോത്തിന്റെ സമ്മേളനം പത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു കാളയുടെയോ പശുവിന്റെയോ പ്രസംഗം ഇന്ന് വരെ ഒരു സീഡിയിലും കേട്ടിട്ടില്ല കാരണം മനുഷ്യനല്ല കൊടുത്ത അനുഗ്രഹമാണ് ഹലക്കൽ വിവരണം അബാഹു തേല നൽകിയവനാണ് മനുഷ്യൻ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ എന്ത് വേണം അവൻ എന്ത് വിവരണം നടത്തുമ്പോഴും അവന്റെ മനസ്സിൽ അതാ തന്ന റബ്ബിനെ ഓർമ്മിച്ച് വിവരിക്കണം തന്ന റബ്ബിനെ ഓർമ്മിച്ചു കൊണ്ടല്ലാതെ ഈ ഞാമത്തി തന്ന റബ്ബിനെ ഓർമ്മിച്ചു കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരു വാക്കും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അവന്റെ സംസാരത്തിൽ ഒരിക്കലും ശത്രുത ഉണ്ടാക്കുന്ന വാക്ക് വരാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും തന്നെ അതേ മനുഷ്യനെ ശത്രുതയിലേക്കോ ഭീകരതയിലേക്കോ തീവ്രവാദത്തിലേക്കോ വർഗീയതയിലേക്കോ ക്ഷണിക്കുന്നൊരു വാക്ക് തന്നെ പടച്ചവനെ ഓർമ്മയുള്ള വിവരണം കൊടുത്ത റബ്ബിനെ ഓർമ്മിക്കുന്നവന്റെ നാവിൽ നിന്ന് വരാൻ പാടില്ല ഇതാണ് നബി സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ലം അതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരെ കൂടെയും നിങ്ങൾ പോയി ഇരിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് പോയി ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ആ പണ്ഡിതന്മാരെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അഞ്ചു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരഞ്ച് കാര്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്റെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കണം അഞ്ച് കാര്യത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരഞ്ചിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന പണ്ഡിതനായിരിക്കണം മിനശക്കി ഇല സംശയത്തിൽ നിന്ന് ഉറപ്പിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന പണ്ഡിതനാകണം നമ്മൾ മുമ്പ് മുമ്പേ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ മുസ്ലിമീങ്ങൾ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതും കേട്ടുപിടിച്ചതും മനസ്സിലാക്കിയതും നമ്മളെ നാട്ടിലുൾ കഴിഞ്ഞു പോയ വലിയ വലിയ ബഹ്റു പോലത്തെ ആലിമീങ്ങൾ ആ ആലിമീങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നതും അവരെ ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് അവര് പഠിച്ചതും അവരെ ഗുരുനാഥന്മാർ അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തതും അങ്ങനെ പരമ്പരാഗതമായി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മുതൽക്ക് ഇന്ന് വരെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരിലൂടെ കൈമാറി വന്ന വിഷയത്തിൽ സംശയമുണ്ടാക്കുന്ന വല്ലവനും പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അവൻ സദസ്സൊരുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച ഹരീദ് ഇമാം ഗസാലി റതിയുള്ളോഹന് വിവരിക്കുകയാണ് സംശയത്തിൽ ഉറപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന പണ്ഡിതന്റെ സദസ്സിലല്ലാതെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല മറുഹും എരോത്ത് പോക്കർ ഹാജി അബാഹു അദ്ദേഹത്തിന് മഹഫിറത്ത് നൽകട്ടെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഡൽഹിയിലേക്ക് ഒരു ദിവസം ഒന്നായിട്ട് പ്ലെയിനിൽ പോവുകയാണ് പോകുന്ന സമയത്ത് പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് എന്നോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത് എന്താണ് ചോദിച്ചത് തെബിലീഗ് ജമായത്ത് എന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞു നാദാബ് കീഴന ഉസ്താദ് പാറക്കടവിൽ കണാരണ്ടി ഉസ്താദ് അതിനപ്പുറം കുനിങ്ങാട് കാങ്ങാട്ട് ഉസ്താദ് അതിനപ്പുറം ഇ കെ ഉസ്താദ് ഒ കെ ഉസ്താദ് ഉള്ളാത്തങ്ങൾ എ പി ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മൊഫാത്തായി പോയവരുമായ ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അബാഹു മരിച്ചവർക്കൊക്കെയും ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് അബാഹു തല ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നൽകട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെയും മുമ്പ് മഹാനായ സംസുൽബാ കുത്തുബിത്തങ്ങൾ അതുപോലെ ചാലിയത്ത് അഹമ്മദ് പോയ തങ്ങൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മഹാനായ സെയ്ദ് സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഫക്കി തങ്ങള് പാണക്കാട് പൂക്കോയ തങ്ങള് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സയ്യിദന്മാരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവരാരും സുന്നത്ത് ജവായത്ത് മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിച്ചതല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലേക്കും പോയത് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പിന്നെ ആ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ അദ്ദേഹം പിന്നീട് പോയിട്ടില്ല അള്ളാഹുവേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനും മക്കൾക്കുമൊക്കെ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഓ മുഗ്മിനീങ്ങളെ സെക്കിൽ നിന്ന് എത്തയിനിലേക്ക് സംശയത്തിൽ നിന്ന് ഉറപ്പിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്റെ സദസ്സിലെ പങ്കെടുക്കാവൂ ഒമിനൽ കിബിരി ഇല തവാദുഹി അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് താഴ്മയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നവന്റെ സദസ്സിലെ പങ്കെടുക്കാവൂ ഒമിനൽ റിയാ ഇലാസി 
ലോകമാന്യത്തിന് പകരം സ്ഥാനമാനം ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്റെ സദസ്സിലെ പങ്കെടുക്കാവൂ വമിനർ റഹബത്തീല സുഹുദി ദുന്യാവിനോടുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ അലച്ചയും ആഗ്രഹവും ഉണ്ടാകുന്നതിന് പകരം ദുന്യാവ് അള്ളാഹു തരെ തന്നതൊക്കെ വലുതാണ് അത് തന്നെ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഇനിയും ഹലാലായത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല പക്ഷെ അള്ള പൊരുത്തപ്പെടാത്ത വഴിയിലൂടെ എനിക്കൊരു നയാകാശം വേണ്ട അള്ളാഹു തര പൊരുത്തപ്പെട്ട വഴിയിലേ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന നിലക്ക് എത്ര പണമുണ്ടാകുന്നതിനും വിരോധമില്ല ഹലാലായ നിനക്ക് സമ്പാദിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല ഇൻഷാദ ഞാൻ നാളെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതേ സമയത്ത് അതേ സമയത്ത് ഒരിക്കലും തന്നെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ പണത്തെ പൂജിക്കാൻ പാടില്ല പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു മൂസാനബിയുടെ വടി പോലെ മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ വടി നിലത്തിട്ടപ്പോൾ അതൊരു പാമ്പാണ് സഹബാന മുബീൻ കയ്യിൽ പിടിച്ചപ്പോൾ അത് വടിയാണ് ഈ വടി ഇല്ലാതിരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു ഈ വടി കൊണ്ടാണ് ഈ വടിയിൽ ഊന്നിയിട്ടാണ് ഞാൻ നടക്കുന്നത് ഞാൻ പലതും ചെയ്യുന്ന ഈ വടിന്റെ മേലെ ഊന്നി നിന്നിട്ടാണ് ഇതില്ലെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാവൂല അപ്പൊ പണം ഉണ്ടായാലേ നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാകൂ മൂസാനബിന്റെ വടി എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടായപ്പോഴാ ഊന്നി നിന്നത് പണമില്ലെങ്കിൽ ഊതിപ്പറപ്പിച്ചു കളിയും പലരും അതുകൊണ്ട് പണം ഉണ്ടായാലേ പറ്റൂ അതേ സമയത്തോ എന്നെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കുറെ ആടുകളുണ്ട് ആ ആടുകൾക്ക് ഞാൻ ഈ വടി കൊണ്ടാണ് ഇലകൾ അടിച്ചിട്ട് കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് പണം കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അനുയായികളെ പോറ്റാൻ കഴിയൂല മക്കളെ പോറ്റാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് പണം ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലത് തന്നെ തീരെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാലോ ഒരു പാമ്പ് അതിന്റെ വിഷം പേടിച്ചിട്ട് പാമ്പിന്റെ വിഷം പേടിച്ചിട്ട് അടിച്ചങ്ങ് കൊന്നുകളയാൻ വേഗം കഴിയും അടിച്ചങ്ങ് കൊന്നാൽ അതിന്റെ ശല്യം കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ അതിനെ കൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു ഉപകാരത്തിനും പറ്റൂല നേരെ മറിച്ച് ആ പാമ്പിനെ അടിച്ചു കൊല്ലാതെ ആ പാമ്പിന്റെ വിഷം ഏൽക്കാത്ത വിധത്തിൽ അതിനെ പോറ്റി വളർത്തി നിലനിർത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവനല്ലേ സാമർഥ്യമുള്ളവൻ ഇതുപോലെ പണം കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷേ കടിക്കുന്നില്ല വിഷം ഏൽക്കുന്നില്ല മൂസാനബിയുടെ വടി പോലെ നിലത്തിട്ടാല് സഹബാനും മുബീൻ അത് പാമ്പാണ് കയ്യിൽ പിടിച്ചാൽ വടിയാണ് അത് ഉപകാരത്തിനുള്ളതാണ് ഇതേപോലെ പണം കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഇതാണ് സുഹുദ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സുഹുദിലേക്ക് മനുഷ്യനെ ക്ഷണിക്കുന്നവനാകണം ദുന്യാവിന്റെ പ്രേമത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നവനാകരുത് ശത്രുതയിൽ നിന്ന് ഗുണകാംക്ഷയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നവനാകണം എല്ലാരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റിയിട്ടല്ല ജീവിക്കേണ്ടത് ശത്രുത വെച്ചുകൊണ്ടല്ല ജീവിക്കേണ്ടത് വർഗീയതയിലല്ല ജീവിക്കേണ്ടത് തീവ്രവാദത്തിലല്ല ജീവിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ സമയം ഏകദേശമായല്ലോ ഓ മോമിനിങ്ങളെ ഞാൻ വേദനയോടെ പറയട്ടെ ഒരു ദിവസം കേൾക്കുന്നു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി പിന്നെ കേൾക്കുന്നു എയർപോർട്ടിൽ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി പിന്നെ കേൾക്കുന്നു ആളുകൾ കൂടുതൽ കൂടുന്ന മാർക്കറ്റിൽ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി ഇങ്ങനെ കുറെ പൊട്ടിത്തെറികൾ നടന്നിട്ട് നിരപരാധികൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് കാണുമ്പോ മനസ്സ് വേദനിക്കുന്നു കാരുണ്യമുള്ളവർ അപ്പോഴതാ പത്രത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നു ആ സ്ഫോടനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇന്ന കക്ഷി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്താണ് അവനെ പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നിരപരാധികളായ ആളുകൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ട് ചെറിയ കുട്ടികൾ അനാഥരായി പോയി പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ വിധവകളായി പോയി പാവപ്പെട്ട പ്രായം ചെന്ന ബാപ്പയും ഉമ്മയും അച്ഛനും അമ്മയും ആരും അവലംബമില്ലാതെയായി പോയി അപ്പൊ ഇവൻ പറയാണ് ഞാൻ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ആരുടെ അടുക്കല ഇവൻ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തത് പടച്ചവന്റെ അടുക്കലാണോ മനുഷ്യരെ അടുക്കലാണോ ഇവൻ എന്ത് ഉത്തരവാദിത്വമായി ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുക ഈ കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്ത തീവ്രവാദി അതേ കാരുണ്യത്തിന്റെ മനസ്സില്ലാത്ത തീവ്രവാദി ഭീകരവാദി ഒരിക്കലും തന്നെ റഹ്മാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തയുള്ളവനല്ല അതാണ് മനുഷ്യന്റെ ഗുണകാംക്ഷയിലേക്ക് ശത്രുതയിൽ നിന്ന് ഗുണകാംക്ഷയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗുണം ലഭിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആശയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന പണ്ഡിതനാകണം അത്തരം പണ്ഡിതന്മാരെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കണം അക്രമത്തിനോ തീവ്രവാദത്തിനോ പ്രചോദനം നൽകുന്നവരുടെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യം അതിന്റെ ഭരണഘടന വളരെ സുശക്തമാണ് സ്തുത്യർഹമാണ് 
അതിന്റെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ഏത് മതക്കാരനും അവനവന്റെ മതം പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനും ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഒരാളും മറ്റൊരാളെ ആക്രമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അത് അംഗീകരിച്ച് സർവ്വ സമുദായങ്ങളും ജീവിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ ഈ രാജ്യത്ത് വല്ല പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കളെ സൂറത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ നാളെ സംസാരിക്കാം അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു നമുക്ക് തൗഫീഫ് നൽകട്ടെ ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മജിലീസ് നീ ഇജാബത്തുള്ള മജിലീസാക്കണം റഹ്മാനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ഹസിനി ജിമസ്തി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലി മഹാനവറുകൾ ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനാണ് മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഒരു വഴത് പറയുന്ന പണ്ഡിതനുണ്ടായിരുന്നു മൻസൂർബിൻ അമ്മാർ എന്നാണ് മഹാനവറുകളുടെ പേര് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ ആ മഹാനെ ദർശിക്കുകയുണ്ടായി സ്വപ്നത്തിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹു നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങളൊരു വഴത് പറയുന്ന പണ്ഡിതനായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു സുഹൃത്തുക്കളെ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി ഫഹാലി എന്നോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതാ മൻസൂർബിന് അമ്മ കുതികോന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ റബ്ബു എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മൻസൂർ പിന്നെ അമ്മാറെ ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ പറഞ്ഞു റബ്ബേ നിന്റെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്യുന്നു ദുന്യാവിന്റെ കാര്യലാഭത്തിൽ ചിന്ത ലയിക്കുന്നതിന് പകരം ആഹുറത്തിലേക്ക് പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുന്നവരായി ജനങ്ങളെ സംസ്കരിച്ച് വയത് പറഞ്ഞ ആളല്ലേ നിങ്ങൾ ഞാൻ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു പൊൽത്തു പതുക്കാനത് അലിക്കയാ റബ്ബി നീ പറഞ്ഞത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഏത് സദസ്സിൽ കയറിയാലും എവിടെ പ്രസംഗിക്കാനിരുന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടല്ലാതെ നിന്റെ ഹബീബ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ പേരിൽ രണ്ടാമത് സലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടല്ലാതെ മൂന്നാമതായി നിന്റെ അടിമകൾക്ക് മുഴുവനും നന്മ ലഭിക്കണം എന്ന നിലക്ക് ഉപദേശം നൽകിയിട്ടല്ലാതെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നടത്തിയിട്ടില്ല അമ്മാ ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു തേര പറഞ്ഞു സദർത്ത നീ പറഞ്ഞത് നേരാണ് മൻസൂറെ നീ എന്നെ പുകഴ്ത്താതെ ഹബീബായ നബിയുടെ പേര് സലാത്ത് ചൊല്ലാതെ എല്ലാ ജനങ്ങളും രക്ഷപ്പെടണമെന്ന ചിന്ത വെച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ നീ ഒരിക്കലും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ അടിവുകൾക്കിടയിൽ ഇരുന്നിട്ട് എന്നെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞ പണ്ഡിതനല്ലേ അത് ഓ മലക്കുകളെ മലക്കുകൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കസേര കൊടുക്കൂ ആ കസേരയിൽ ഇരുന്ന് മലക്കുകൾക്കിടയിൽ എന്നെ അദ്ദേഹം പുകഴ്ത്തി ഒന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ എല്ലാ മനുഷ്യരും രക്ഷപ്പെടണമെന്ന ചിന്തയിൽ അതാ ഭിന്നതകൾക്കെതിരെ അനൈക്യത്തിനെതിരെ അതാ എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും നന്മ ലഭിക്കണമെന്ന ചിന്തയിൽ സംസാരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ പടച്ചറബിന് പുകഴ്ത്തി ഹബീബോ അരഹിബ് തങ്ങളെ നേരുന്ന സലാത്ത് ചൊല്ലി നസീഹത്ത് ഉദ്ദേശിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്ക് റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ സ്ഥാനം റബ്ബ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ പല മഹാന്മാരും കഴിഞ്ഞു പോയി ഞങ്ങൾ ഈ ആഹുരസമാനിലെ ചന്ദിതപറുകളാണ് ഞങ്ങളെ ഫൽബ് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ദുരാകിജാപത്ത് തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മജീസ് ദുരാകിജാപത്തുള്ളതാക്കണം റഹ്മാനെ
الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين آي ربي نمل وديدم تليدم وكي صادق قل آي نمل نمل سمسار اجدم نمل سنگڑ پچدم نمل ملون ديني استعب نمل نمل دا إلا سنگڑ نمل پرورت نمل ملورم ني قبول چينم رحماني نمل واقع نمل پرورت نمل ني قبول چينم رحماني نمل مجلسم نمل دعا يم ني قبول چينم رحماني نمل وديدن ني نمل ربي دين دا عودا ريم وند پردبلم دل نم رحمان نمل كندانو ني ترند ادنى كارت ريو مدن كودو دل ادنى نمل كتيجي دنا ندى حبيبا يا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنغلا حضرتل نمل وقي لور تري هدية ايدية تكرم رحمان ادو بول ايد اللام انبياء كالاولياء كالصالح ينغل عارف ينغل وفات اي پوئي برندو ايبدا اي نادا برتم پرسرنگ لهم كدكو ايد اللام مهان ماروندو ابر اللا ابر دي نمل كعلم كندو بغرش ايد وكعالمي موسیقی சாதுக்கலாய நங்களையும் அவரையும் நின்ட சொர்கத்தில் நீ வருமிச்சு உட்டனம் ரக்மானே அவருடையும் நங்களையும் கபுரனை விசாலமாக்கனம் ரக்மானே رحم الراحمين يا رب سورة الرحمن نند وصف نند پیر وند نیارم بچا اللہ آتا البد کرم آیا سورة ادھ جنگل ان نبڑ سمساری کان ونڈ جنگل ادھیس جو نی ادھل توڑنگان توفیق دنو ادھ جنگل کو نی پرت پٹنل کو پورتی گری کان آوشش مایا اللہ کاری جنگل نی لپا ماں کی ترنم رحمانے نی دن جنگل ان جنگل پریباری گل ام ایٹڈ کنم رحمانے ارحم الراحمين يا ربي ننگل دنا عدقل الملوانم ني بركتم سماتان ونل غنم رحماني اي سر يوم نند پرتتنا يول جيب دوم نيكان ننگل كلا آوركم ني توفيق درنم رحماني ارحم الراحمين يا ربي ولي ولي روغنگل اللہ ورنڈ کٹنی در روغم اللہ ورنڈ ادھ بولت نے ہارٹ در روغم اللہ ورنڈ کینسر در روغم اللہ ورنڈ آلسر در روغم اللہ ورنڈ تیومر در روغم اللہ ورنڈ شگر در یم پرشر در یم وشم اللہ ورنڈ اللہ ہوئے کئی گالگل کے بیدنی اللہ ورنڈ چرم روغم اللہ ورنڈ نیر گن وند کالی ورط منشن ایتری وارگل ورنڈ نینک کریا آم சரிரத் திண்ட வேதன குட்டம் கடச்சிலு உண்டம் புத்தி முட்டும் நவிரு உண்டு ஏதி ரோகம் உண்டங்கிலும் அல்லா நீ சுகப்படுத்தனே ரக்மானே چرپکاراய குட்டிகள்கு மானசிய மாய சரிய அச்சுச்ததகல் வன்னு வேசமிக்குன் நிரைச்சிதாக் கலுண்டு பிராயமுள் நவர்க்கு மானசிக மாய நிலதிட்டியிட்டு பலரேர புத்திமுட்டும் நசந்தாரங்கள் உண்டு அல்லாகுவே அவர்க்கும் நங்கள்குமுக்கே நீ நல்ல மானசிக